Hi, hello, hello friends. Welcome, welcome to Green Cross Tutorials. Name me Vijay Kumar. Malik Kunso Sepu Mito. Just interact out on Gosum or Gindi. Evana Kunso updates on Timana Madler goes together. So under a loaner, under a busy governor and good none. At this to exam someone in Chi. In the present day, the updates live up at the Manaki Nalanta Kuda and they already may complete a potundi. So may complete a potundi, Junlo and Ray Potunga Pati, Junel and the Kudo Krakman are planning chess Kunbach or Kunte Tapa, Piagun Ledu, Junelanta Tapanser special plan to Mundigil Tene work out of Tundi. Like Pote Konsum time waste potnante, Sariga Manchi time Munga Pati. June and the good every day, best to get a do the Wallaki Manchi Idundan Mata. Agree set case, some manichan and the work, June Nello, every day, Bagas Adminogan Jeskundaru, Manchi result, Kate, Pundaru. So Inca Diniki, some manich consum, Madam Sudam, data and the good Sudali. E exam case, some manichi. So E Parishlo, Elara Ali, and the land to any good Madam. Already make the listener pretty good in Chadavali. Is one month and everything among them productive go up against school and the Almeda Manukonda work out a day Chadam. See one month long and went the equa up against Kuntanta Mansidana. Subject Sunny Kudaman and Chadu Kodan Jali. Hello Charigaru, hello MVB Charigaru. Welcome and welcome. Hello Naru and Sangatlu. Hm. Tina and Tina and Miritina Leda. Latinara and Everna did they? Latinara and Adina put Ventnam and Girango over my Gutos Ned and Dimaja. Tinara and Adigate put in a tear, Rango over Mutos Ned. Ilatinara and Adigate Nachala, the count of the Nagaglas in the internal lag with the Lel Mali than Gindu Adagodo. Sorry, you can't meet the Nara Leda. Hm? 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 So, the error now is the remote, the inlaw good of the remote. So, that's the problem of the inlaw monkey. Eco problem of the one to the than well. Man, hi. Hi, Art World. Chapundi. The entire variety is better. Art World. And the Deniki Sambandins in the ENT. Art World and Variety is better. The ENT. Me ideal alone. Then a chapandi, so the actual end in the Nenu Ate, the Chapal and Gunan and Mata. Inca Ledu, Charigaru, Inca, Daytime Raledu, Pudia rather Ninga Zolelu Rautsu Zolelu Rautsu, Valuchinam and Asheripo, Snatu and Dowson, Mundigani schedule could have Prakatin Jutsu, Mundiga, Teledangosum, Kabati, Maxon, Zolevaku, Kunjavanis, Chitane, Dundagara, in the Kante, Corona, Parasit, Alando, Chapel, Pudanta, Baga Punskundi. That up mood will not will case low to the other monomon at work, braid will in the will case low, prosiki record out tonight. So Chanipori world, Sanki could a baga perigindi. Anni manic variety and day. You put the numbering perguta on the unity permission leeches in the run butter. Adan Kosme on a weight chase net to Alagaitindi. 
ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదండి జూలై పది నుంచి జూలై పది నుంచి పదిహేను వరకు ఎగ్జామ్స్ అనమాట ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ జూలై పది నుంచి పదిహేను వరకు ఈ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కరెంటు బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఆంధ్రాలో ఏపీలో మరి అవి ఎంతవరకు ఇది అవుతాయి అనేది మనము చెప్పలేము ఏపీలో అయితే మాత్రం అలా ఉన్నాయి ప్రజెంట్ పరి పరీక్షలు అంత ఏం డి అంత మనం మనం అనుకున్నట్టుగా ఏం లేదండి ప్రపంచం అంత చాలా డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట ఏం జరుగుతుందో ఏంటో తెలియని పరిస్థితిలో ఉంది ఇది ఎంతవరకు ఇది కంటిన్యూ అవుద్దో తెలియదు మొన్న మొన్నటి వరకు ఎక్కడెక్కడో ఈ కేసులన్నీ వస్తున్నాయి అంటూ ఉండేవాళ్ళం కదా ఇప్పుడు నేరుగా మన దగ్గరికే వచ్చేసాయి నేరుగా మనం ఎక్కడ ఉంటామో మన దగ్గరికే కేసులన్నీ కూడా వచ్చేసాయి అనమాట మన చుట్టూ ఉన్నాయి మన పక్కనే ఉంటున్నాయి ఇదేంటో ఒక చాలా విచిత్రంగా ఉంది చెప్పాలంటే ఆ విషయం దీని నుంచి మనం ఎలా బయటపడతామో ఏంటో మనకే తెలియని పరిస్థితిలో ఉందన్నమాట ఎలా బయటపడతామంటారు కనీసం ఒక రెండేళ్ళైనా పట్టేటట్టు కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా మనం చూస్తే కనీసం మినిమం రెండేళ్ళైనా పట్టేటట్టు ఉందన్నమాట ఇది ఏంటో మరి ఎంతవరకు వస్తుందో ఎప్పుడు ఆగుతుందో ఇదంతా మనం ఏమీ చెప్పలేకుండా ఉన్నామండి అన్నిటికీ ప్రాబ్లమేటిక్గానే ఉంది అందరూ సఫర్ అవుతున్నారు దాంతోపాటు కేసులు కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి భార్గవ్ కేసెస్ బాగా అంటే మరి అప్పటికప్పుడు కొత్త రూల్స్ ఏమైనా పెట్టచ్చు కదా ఇప్పుడు మళ్ళా బాగా ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎక్కువ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ అని ఉంటాయి కదా కంటైన్మెంట్ జోన్ తర్వాత రెడ్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ గ్రీన్ జోన్ ఇవి కదమ్మా అనుకుండేవి సో ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్ అని ఏదైతే ఉందో అవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఎక్కువ ఎక్కువది మరి ఎలా అవుతుంది కేసులు పెరిగే కొద్దీ కంటైన్మెంట్ జోన్లన్నీ పెరిగిపోతుంటాయి ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ సడలించారో చిన్న చిన్న విలేజెస్లో కూడా రిపోర్ట్ అయిపోతున్నాయి అంతకుముందు వరకు ఏంటి అసలు గ్రామాల్లోకి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తారు అనిచ్చి వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ గ్రామాల్లో వాళ్ళే బయటికి వెళ్ళి ఊర్లన్నీ తిరిగి అవన్నీ తెచ్చుకుని అంటించుకుని అన్నీ చేసుకుని చేస్తున్నారు గ్రామాల్లో ఒకసారి స్ప్రెడ్ అయిందంటే ఈ స్ప్రెడ్ని మనం ఆపలేమండి అసలు ఏంటి సార్ ఎందుకు వచ్చేదో అర్థం కావట్లే ఈ రోగం అవునండి బాబు అసలు చాలా ఘోరంగా ఉంది చారి గారు అసలు ఉండే కొద్దీ ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది మన ఇండియా లాంటి దేశంలో కనుక ఇది స్ప్రెడ్ అయింది అని అంటే మరి ఎన్ని లక్షల మందికి అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మనం చెప్పలేమన్నమాట అది చాలా లేట్గా అయింది అంటే ముందు జాగ్రత్తలు అని చెప్దాము ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఏంటంటే అంతవరకు ఆగి 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 ఎప్పుడు విజృంభిద్దామా అని చూసే టైంలో మనం అన్లాక్ చేస్తామన్నమాట సో అన్లాక్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది తెలుసా ఈ కరోనా కంటే ఎక్కువ మంది ఆకలితో చనిపోతారు ఎందుకంటే సరైన ఇది లేదు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు లేవు డబ్బు లేదు ఏమీ లేదు గవర్నమెంట్ని సరైన సపోర్ట్ లేదు ఏం లేదు లాక్డౌన్లు పెట్టడం లాక్డౌన్లు తీయడం తప్ప వీళ్ళ వల్ల ఏం ప్రయోజనం అయితే మనకి కనిపించడం లేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే ఏవో ప్రకటించారు ప్యాకేజ్లు అవన్నీ ప్రకటించారు ఇమీడియట్గా ఎవరికి ఉపయోగపడేటట్టుగా అయితే లేవన్నమాట చూడండి అసలు కరోనా కంటే దారుణం ఆ వలస కార్మికులు వలస కూలీలు ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని ఎవరైనా మనం ఊహించామో అలా జరుగుతుందని అది చాలా బాధాకరం అనమాట కిలోమీటర్ నడిస్తేనే మనం కింద మీద అయిపోతాం లేకపోతే అలాంటిది ఒక ఐదు పది కిలోమీటర్లు నడిస్తేనే ఒక దీనిలోకి వస్తాం అలాంటిది ఇంకా వందల కిలోమీటర్లు నడుచుకుని మధ్యలో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది మధ్యలో ప్రాణాలు పోయిన వాళ్ళు అమ్మో అసలు తలుచుకుంటేనే చాలా దారుణం కరోనా కంటే ఘోరంగా ఉంది అది సరే ఓన్లీ ఫైనల్ ఇయర్స్కైనా ఎగ్జామ్స్ మిగతా వాళ్ళకి ఉండవా అంటే ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు అంటే ఇంక ఇయర్ బయటికి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మిగతావి కూడా ఉంటాయండి మిగతావి కూడా షెడ్యూల్ ప్రకారంగానే జరుగుతాయి అనమాట మిగతావి ఎందుకు ఉండవు మిగతా పరీక్షలు కూడా షెడ్యూల్ని బట్టే జరుగుతాయి కాకపోతే ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళ గురించి కదా ఇప్పుడు ఎప్పుడు జరుగుతాయి దానికి అగ్రిసెట్ లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అగ్రిసెట్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఈ లింకులు ఉంటాయి కాబట్టి దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అంతకన్నా వేరే ఇది ఏం లేదు మనకి వేరే ఉద్దేశం లేదు వేరే వేరే ఇది కూడా లేదు ఎప్పుడు ఒక నెల రోజులు ఉంటుంది మామూలు మన ఎగ్జామ్స్కి అంటే ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్కి ఎగ్ అగ్రిసెట్ ఎగ్జామ్ జరగడానికి కనీసం ఒక ఒక నెల రోజులైనా ఉంటుంది 
ఈసారి నాకు తెలిసి ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉన్నా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అండి ఈసారి కొంచెం ఎక్కువ రోజులు ఉన్నా ఆశ్చర్యపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి దాని గురించి ఎవరికి ఏం కంగారు పడకండి చెప్పలేను చెప్తున్నాం కదా ఇప్పుడు అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి ప్రెసెంట్ అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏంటి వచ్చే రోజులన్నీ కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఇదిగా ఉంది సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియా అంతా ఇదిలో కంటైన్మెంట్ జోన్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఈ రోజు ఎప్పుడు న్యూస్లో చెప్తున్నారు అనమాట మహబూబ్ నగర్లో ఒక పెద్ద ఒక ప్రెసిడెంట్ లాంటి వ్యక్తి ఊరందరికీ ఆవకాయ పచ్చడి పంచాడంట ఆవకాయ పంచిన తర్వాత ఆవకాయ తెచ్చుకో లేకపోతే ఆవకాయ చేసిన వాళ్ళకో ఇద్దరికో ముగ్గురికో కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు ఊరు ఊరంతా తీసుకెళ్ళి క్వారంటైన్ పెట్టారంట ఇలాగే చెప్తున్నారు కదా అని ఊహించను అలాగే చూడండి ఈస్ట్ గోదావరిలో ఒక ఆయన ఫోటోగ్రాఫర్ ఎవరు అనమాట అతను చనిపోవడం జరిగింది చనిపోయిన తర్వాత అతనికి కరోనా పాజిటివ్ అని తెలిసింది అనమాట తెలిసిన తర్వాత అంతా అసోసియేట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతో మందికి వచ్చేసింది అంటే ఒక ఒక టర్మ్ ఉందనమాట ఒక పర్సన్ సూపర్ స్ప్రెడర్ అనుకుంటా బహుశా దానికి ఒక టర్మ్ ఇచ్చారు అనమాట ఏంటంటే సూపర్ స్ప్రెడర్ ఇంతవరకు థర్టీ మెంబర్స్ ఫార్టీ మెంబర్స్కి సోకిన వ్యక్తులు ఉన్నారనమాట కానీ ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ వల్ల దాదాపు ఎయిటీ మెంబర్స్కి సోకింది చనిపోయిన తర్వాత సో అలాగనమాట చెప్పలేము అన్న అలాంటి కేసెస్ అన్ని బాగా ఎక్కువ అయ్యి బాగా అయితే ఏమన్నా మళ్ళీ ఇంకా పోస్ట్ పోన్ చేసి మళ్ళీ ఏదో లాక్డౌన్ లాంటిదో ఏదో ఒకటి పెట్టి అన్ని చేస్తారేమో తెలియదు ఇప్పుడు ఏంటంటే రాష్ట్రాలకి అధికారం ఇవ్వడం ఏంటంటే రాష్ట్రాలు విపరీతంగా ఎవరి పనులు వాళ్ళు ఉన్నారనమాట ఎవరి బాధలు వాడి గవర్నమెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు మేము పనిచేస్తున్నాం అని చెప్పుకోవడం కోసం గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏమి ఆగట్లేదు పని ఇది ఏమైనా ఆపుతారంటే పర్సనల్ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అంటున్నారు అందరికీ వెళ్ళి జాగ్రత్త తీసుకుంటారు ఇప్పుడు రోజంతా షాపులు తీయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు రోజు ఉదయం సాయంత్రం వరకు తీసి పెట్టుకుని ఉద్ధరించేది ఏముంది నాకు అర్థం కావట్లేదు షాపులు తీయడానికి పర్మిషన్లు ఇస్తున్నారు ఈ దేవాలయాలు ఓపెన్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు చక్కగా నడిచిపోతుంది అన్నీ లేకుండా ఉంటే మరొక నెల రోజులైనా ఏం ప్రాబ్లం లేదు దాని మీద ఇదేనో ఎవరు ఉంటారు కదా హోటల్స్ షాపింగ్ మాల్స్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాగ పర్మిషన్ ఇస్తారో నాకైతే అర్థం కాలేదు ఒకవేళ వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ అయ్యే కొలది అనమాట మహారాష్ట్రలో కూడా వాళ్ళు ఇంకా అక్కడ ఇంకా చాలా ఉధృతంగా వ్యాపిస్తుంది అటువంటి ప్లేస్లో కూడా అన్ని చేసేస్తున్నారు అనమాట అంటే నాకు అర్థమవుతున్నది ఒకటి ఏంటంటే ప్రజల ప్రాణాల మీద ఇంకేం లేదు ఇంకా మనకి రాకపోతే మనం లక్ వచ్చింది అంటే అయిపోయాం అనమాట సో అది చెప్పలేం కదా ఎవరికి ఎంత ఎంటి రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఏంటనేది చెప్పలేం షుగర్స్ ఉంటాయి షుగర్ ఉంటుంది ఇంకా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇంకా మరి చాలామందికి ఉండేది స్మోకింగ్ అలవాటు ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతారండి మరి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారన్న నమ్మకం లేదు మన వాళ్ళు ఏదో కథలు చెప్తున్నారు ఎంతమంది వెళ్తే ఎంతమంది వచ్చారని చెప్పి అనేక రకాలైన స్ట్రెయిన్ ఉన్నాయి కదా కరోనా వైరస్లో సో సరైన స్ట్రెయిన్ కనపడిందంటే ఇంకా వాడికి ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా అయిపోయాం అనమాట కాబట్టి బై ఛాన్స్గా బ్రతుకుతున్నట్టు మనం అనుకోవాలి ఎప్పటికి వ్యాక్సిన్ వచ్చినంత వరకు కూడా బై ఛాన్స్ మనం ఉంటున్నాము అని మనం అనుకోవాలి తప్ప మరొక ఇదేమి అనుకోలేం అసలు హోప్ అనేది లేదు ప్రస్తుతానికి చెప్పాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుందో తెలీదు ఏం చేయాలో తెలీదు హెయిర్ కట్ చేసుకున్నావు అంటే లేదు అక్కడ ఏమవుతుందో తెలీదు మొన్న ఎవడో హెయిర్ కట్ చేసినప్పుడు ఒక ఎంతో మందికి అంటి ఇచ్చాడు అనమాట ఏం చేయాలో తెలియదు షాప్కి వెళ్ళామంటే షాప్లో ఏమవుతుందో తెలీదు అంత ఒక రకమైన గందరగోళంలో మనం ఉంటున్నాం అనమాట ప్రజెంట్ ఇది ఎంతవరకు సాగుతుంది ఏంటి అనేది మనము బాగా ఇది చేసుకోవాలి అలా ఉంది పరిస్థితి ఇంకా మరి చదువుకోవడమే మనం తప్పదు మిగిలిన స్టూడెంట్స్కు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంకా ఏది ప్రపంచం తిరగబడిపోయినా మనం మన చదువు మనం చదవాలి కాబట్టి మనం చేయాల్సిందే నేను కూడా ఒక ఇది ప్రారంభిస్తున్నాం రేపటి నుంచి ఒక ఆన్లైన్ అంటే ఐదో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ ఈ లోపు మన వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందులో ఎన్రోల్ చేసుకుంటే వాళ్ళందరికీ డైలీ టెస్ట్లు వీక్లీ టెస్ట్లు పెట్టే ఏర్పాటు అయితే చేస్తాం అనమాట విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డైలీ టెస్ట్ ఒకటి వీక్లీ టెస్ట్ ఒకటి పెట్టే ఏర్పాటు చేస్తాను కేసెస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు బాగా లాక్డౌన్ చేస్తారు అంటే నేను చెప్తున్నాను ఏం లేనప్పుడు బాగా అసలు చిత కొట్టేస్తుండేవారు కదా బయటకు వెళ్తుంటే బయటకు వెళ్తే పోలీసులు వేసేస్తుండేవారు ఒక పక్కన చిత కొట్టేస్తుండే వాళ్ళు టీకాలు వేసేస్తుండేవారు మిగతా చోట్లేమో మిగతా లాగా ఉంటుండేది కేసెస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు బాగా లాక్డౌన్ చేశారు బాగా పెరుగుతున్నప్పుడు
ఎవరు అడిగారు నేను అర్థం కావట్లేదు ప్యాసింజర్ వెళ్ళి ఏమని అడిగారా ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎవరి జనాలు ఎమర్జెన్సీలు ఉండే వాళ్ళందరూ ఎక్కడికాడ చదువుతున్నారు కొన్ని రోజులు ఏదో మెయింటైన్ చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు అర్జెంటుగా రైలు వేసేసిన అవసరం అని చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఈ శ్రామిక్ రైల్స్ అని వేశారు కదా అవి అవుతున్నాయి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా నువ్వు చేయాల్సి ఏంటి అంటే ఏమైనా తగ్గిపోయిందా ఏమీ తగ్గలేను మరి ఎందుకు వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారో అర్థం కాదు మనకి ఇలాగ చేస్తున్నారు అసలు ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమో తక్కువ ఉండేలాగా చేస్తున్నారు తక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమో తక్కువ కేసులు ఉండేటప్పుడు ఏమో ఎక్కువ స్ప్రెడ్గా చేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు ఇలా దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనకు అవసరం లేకపోయినా కొన్ని పనులు చేయాలనిపిస్తుంది రెస్ట్రిక్షన్ ఉండాలి కంపల్సరీగా ఎలాగో ఎలా వచ్చేసారు కదా అన్నీ అలౌ చేశారు షాపులు ఓపెన్ చేయమన్నారు షాప్ ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల వరకు వాళ్ళు ఏం దిగుతారని నాకు అర్థం కావట్లేదు అంత అవసరం ఏంటి ఇప్పుడు మనం రోజంతా షాపింగ్ చేయాల్సింది ఏముంది మొన్నటికి ఒక ఆర్డర్లోకి వచ్చారా ఏంటి అట్లీస్ట్ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు షాపులు పెట్టారు అనుకోండి ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే అర్జెంట్గా వెళ్తారు ఇంకా మధ్యాహ్నం నుంచి కంప్లీట్ ఫ్రీ కాంటాక్ట్ అనేది హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ అనేది ఉండదు రోజంతా నీకు ఎప్పుడైతే ఖాళీగా ఉండిందో డేం జరుగుతుంది కంపల్సరీగా మనం ఏదో ఒక ఇది పెట్టుకుంటాం పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటాం వెళ్తాం వస్తాం అలా గవర్నమెంట్ కాదని ఇంకోలా ఉందనమాట ఒకసారి ఒక మధ్యాహ్నం వరకు చేసేటప్పుడు ఏమైందంటే ఓవర్ క్రౌడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలా కంటిన్యూగా చేస్తే ఎప్పుడొకప్పుడు అంత జనాలు గుమిగుడే పరిస్థితి ఉండదు అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం రాత్రి ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు ఏడు గంటలకు కర్ఫ్యూ ఎందుకు తీసేయాలి ఏడు గంటల కర్ఫ్యూ తీసి మళ్ళీ తొమ్మిది గంటల వరకు తీసి రాత్రి పన్నెండు నుంచి ఐదు గంటల వరకు పెట్టాల్సింది కర్ఫ్యూ ఇంకా అలా చేస్తారేమో తర్వాత రాత్రి పన్నెండు నుంచి ఐదు గంటలు అసలు కర్ఫ్యూ అంటే ఎవడు పట్టించుకోలేదు ఏం చేయలేదు అలాంటిది రాత్రి తొమ్మిది నుంచి మళ్ళీ ఉదయం ఐదు గంటల వరకు కర్ఫ్యూ అని అంటే అది కొద్ది మందికి అది ఎంతోమంది ఆ టైంలో తిరిగే పరిస్థితి కూడా ఉండదు కదా ఆల్రెడీ అన్నీ అలవాటు అయిపోయాయి మనకి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ అలవాటు అయిపోయి అలాంటివి ఉంటేనే బాగుండేది సో మనం కరోనా గురించి మాట్లాడుకుంటాం కంప్లీట్గా మల్లికార్జున సార్ మీకు డాక్టర్ ఏ రవికుమార్ సార్ తెలుసా తెలుసండి మీకు ఎలా తెలుసు అయినా రవికుమార్ గారు తెలిసిన మీకు ఎలా తెలుసు మీరు ఆ కాలేజా మీకు అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రిన్సిపలా ప్రిన్సిపల్గా చేస్తున్నారు మీ మీ కాలేజీలో చేస్తున్నారా ఏంటి ఫైనల్ రిజల్ట్ రిలీజ్ అయ్యే భార్గవ భార్గవ మా కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అవును మీ భార్గవ గారు మల్లికార్జున మీరు అందరూ ఒకటే కాలేజా రవికుమార్ గారు మా గురువు గారు అండి మేము నయాలో చదువుకునేటప్పుడు ఆయన అక్కడ పనిచేశారు సో ఎకానమీ మాకు ఆయనే చెప్పారు ఒక ఇయర్లో సంథింగ్ ఒక ఒక ఇయర్లో రవికుమార్ గారే మాకు చెప్పారనమాట ఆయనే మాకు క్లాస్ బోధించారు అంటే బిఎస్సి అగ్రికల్చర్లో ఒక కోర్స్ ఆయన చెప్పారు మాకు మంచి టూర్లు తీసుకెళ్ళేవారు అనమాట ఆ టైంలో ఏంటంటే రవికుమార్ గారు ఆయనకి అదే స్పెషల్ ప్రతి సాటర్డే రెడీగా ఉండేవాడు ఆయన అది ఆల్రెడీ వారానికి ముందే బుక్ చేసి ఉండేవాడు అనమాట కాలేజ్ బస్సు ఉంటుంది కదా కాలేజ్ బస్సు మధ్యలో ఇది అయిపోతుంది అనమాట ఆగిపోతుంది ఏదో చెప్తున్నాను కదా మల్లికార్జున గారు భార్గవ్ గారు ఏంటంటే ఆయనే మొత్తం రవికుమార్ గారు బాగా టూర్లు తీసుకెళ్తారు సో ఈ టూర్లు అంటే ప్రతి సాటర్డే ఉంటాయన్నమాట కంపల్సరీ ఇంక అందులో ఇదేం లేదు ఆ కోర్సు ఆఫర్ చేసిన ఆరు నెలల పాటు కంపల్సరీగా ప్రతి సాటర్డే వీలైతే సండే కూడా అన్ని తయారు చేయించేవాడు ఆయన మొత్తం అన్ని ముందే ముందే బుక్ చేసి ఉండేవాడు ఒకవేళ సాటర్డే ఏమైనా అందరికీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండదు కదా కాబట్టి వేరే ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్ని వేరే చూసుకోమని చెప్పి ముందుగానే బుక్ చేసేవాడు అనమాట ఎవ్రీ సాటర్డే కంపల్సరీగా టూర్కి వెళ్ళారు మొత్తం శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం ఈ ఏరియాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రదేశాలు మేము చూసాం మొత్తం ఓవరాల్గా అంటే మరి ఆయనే చూపెట్టాడు అనమాట అన్ని రకాల నర్సరీలు అన్ని రకాలైనటువంటివి ఎక్కడెక్కడో ఫార్మర్స్ ఫార్మ్స్ ఇలాగ ప్రతి వారం ఒక ఇది ప్లాన్ ఉండేవారు మళ్ళీ అన్ని అన్నీ తీసుకెళ్ళిపోవడం వెళ్ళేటప్పుడే వెళ్ళేటప్పుడే తినడానికి ఏదో ఒకటి తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం మార్నింగ్ టిఫిన్ తీసుకెళ్తాం మధ్యాహ్నం లంచ్ తీసుకెళ్తాం వీలైతే నైట్కి కూడా తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం పులిహోర చేసుకెళ్ళేవాళ్ళం మార్నింగ్ వచ్చేసేమో ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం ఇలా ఉండేదనమాట ఆ తర్వాత తర్వాత రోజుల్లో మేము అదే ఫాలో అవడం మొదలుపెట్టాం మేము కాలేజీలో చేరి మేము టీచర్లు అయిన తర్వాత కాలేజెస్లో టూర్లు తీసుకెళ్ళేటప్పుడు అన్నీ ఇదే పద్ధతులు ఆయన పెట్టిన పద్ధతుల్లో వెళ్తుండేవాళ్ళం అనమాట సో అంటే ఉంది కదా ఆల్రెడీ మేము వెళ్ళిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి బయలుదేరేటప్పుడే టిఫిన్ తీసుకుంటాం మధ్యాహ్నము లంచ్ తీసుకెళ్తాం నైట్ ఫుడ్ ఉంటుంది ఈ మూడ
మినిమం హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే కానీ ఎక్కడ మనం భోజనం చేయలేము అందుపాటు ఇంకా వాటర్ కొనుక్కోవాలి ఇంకేమో కొనుక్కోవాలి అనమాట వాటర్ బాటిల్స్ వాటర్ ప్యాకెట్స్తో సహా మొత్తం తీసుకుని వెళ్ళిపోతుండే వాళ్ళం అనమాట సో అదే సిస్టమ్ మా డిప్లొమాలో కూడా చేస్తాం అన్నీ తీసుకెళ్ళడం స్టూడెంట్స్కి అరేంజ్ చేయడం సో రవికుమార్ గారు అయితే టూర్లకి బాగా స్పెషలిస్ట్ అనమాట ఆయన తీసుకెళ్ళినటువంటి టూర్స్ అన్నీ కూడా మాకు బాగా ఎప్పటికీ కూడా బాగా గుర్తున్నాయి ఇంతకాలం అయినప్పటికీ కూడా గుర్తున్నాయి తర్వాత ఆయన ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సాలూరులో పనిచేసేటువంటి కాలేజీలు టూ థౌజండ్ టెన్లో ఆయన అప్పుడు ఇక్కడ పనిచేశారు ప్రిన్సిపల్గా అప్పుడు నేను ఇక్కడ టీచర్గా పనిచేశాను కొంతకాలం పాటు ఒక టూ ఇయర్స్ ఉన్నారనమాట నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆయన వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది సార్ ఇప్పటికీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఎటువంటి హెల్త్ అలాగంటున్నారు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు బాగానే అంటే యాక్టివ్గా ఉంటారు ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉంటారు అనమాట బాగా ఇది ఉంటారు వర్మ క్రియేషన్స్ వా వర్మ క్రియేషన్స్ హ్యాపీ టు సీ యూ మీకు కూడా మాకు కూడా అలాగే ఉంది సార్ దిస్ ఈజ్ రవీంద్ర సీ టెక్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ బ్యాచ్ వావ్ హ్యాపీ టు సీ యూ రవీంద్ర సీ టెక్నాలజీ ఓకే ఓకే నాకు గుర్తొస్తుంది ఎలా ఉన్నారండి ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు బిఎస్సి ఏదో జాయిన్ అయ్యారు మీరేనా సో అదండి రవికుమార్ గారు కాకపోతే కొంచెం ఛాదస్థం ఎక్కువ అనమాట సార్కి కొద్దిగా ఛాదస్థం ఎక్కువ చెప్పిందే పదిసార్లు చెప్తా ఉంటారు సో పదిసార్లు చెప్తా ఉంటారు కొడతా ఉంటారు ఇంకా రకరకాలు ఇంకా ఎన్నో చేస్తుంటారు లాస్ట్ ఇయర్ నేను గుంటూరు వచ్చినప్పుడు కలిసాను ఆయన్ని గుంటూరులో కలిసాం అనమాట అప్పుడు ఒక వర్క్షాప్ జరిగింది యూనివర్సిటీ తరఫున ప్రిన్సిపల్ అందరికీ కూడా వర్క్షాప్ జరిగినప్పుడు నేను వేరే కాలేజ్ తరఫున వచ్చాను అనమాట ఆయన అక్కడ విజయవాడ గారు కాలేజ్ ఉంది అది ఏంటంటే మీ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉందండి అది ఆ కాలేజ్కి అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారనమాట ఆయన మేము కలుసుకున్నాం అప్పుడు బాగా చేతస్తూ ఉంటుంది ఏదో ఇంకా చెప్పిందే చెప్తా ఉంటారు ఇంకా చెప్పిందే చెప్తా ఉంటారు అదే ఆయన చెప్పిందే చేయాలంటారు లేకపోతే కష్టం అప్పట్లో ఆయన చేదస్తూ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు కొంచెం బాగా చేస్తుంది తయారయ్యారు అనమాట అలా ఉంటుంది అన్నీ మాత్రం ఫాలో అవుతుంది ఆయనలో ఉన్నది ఏంటంటే మనకు ఉండే సిస్టమ్ ప్రకారం అంత రన్ చేస్తారు ఏదైతే మనకి యూనివర్సిటీ ఒక దీన్ని ఫాలో చేస్తుందో దాని ప్రకారం రన్ అవ్వాలని కోరుకుంటాను ఆయన మంచిగా జరగని ఉండి చెడ్డగా జరగని ఉండి కానీ రూల్ ప్రకారం వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఇది వీళ్ళు చూస్తుంటారు ఎప్పుడు ఇలా 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 చూసి ఇది ఇంతే అలా అంటుంటారు అనమాట అది అడిగామని చెప్పండి ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా కలిస్తే ఇలాగ విజయ్ కుమార్ అంటే తెలుస్తుంది ఆ మేడం కూడా నేను బాగా తెలుసు మన సార్ వాళ్ళ మేడం ఉన్నారు కదా మేడం కూడా నేను బాగా తెలుసు ఏదైనా డౌట్స్ అప్పుడు నాకు అంటే ఏదైనా టెక్నికల్గా ఆన్లైన్లో ఏదైనా చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా అప్పుడు నేనే చేస్తుంది ఇవన్నీ బాబు గారు ఇంకేదో అడుగుతున్నారు సార్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేసా చేస్తారా మీరు సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ సబ్జెక్ట్స్ నున్న 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 నున్నలోనే అవును కరెక్టే ఆన్లైన్ క్లాసులు ఆల్రెడీ రోజు చెప్తున్నాను మీరు మన అగ్రిసెట్ గురు ఫేస్బుక్ పేజ్ ఒకటి ఉంది దాన్ని మీరు ఫాలో అయితే డైలీ రెగ్యులర్ క్లాసులు నేను ఎంటమాలజీ చెప్పాను ఎంతవరకు ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ బిట్స్ చెప్పాను అనమాట ఎంటమాలజీ చెప్పాను సో ఎంటమాలజీ వన్ థర్టీ టూ ఉంది కదా వన్ థర్టీ టూ క్రాఫ్ట్స్ డైలీ చెప్తున్నాను ఈవినింగ్ ఫైవ్కి ఫైవ్ సిక్స్ మధ్యలో క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ అవర్ అయితే చెప్తున్నాను ఓన్లీ ఆడియో క్లాస్ అనమాట ఒకసారి జాతిగా వినండి అగ్రిసెట్ గురు అనే ఫేస్బుక్ పేజ్ని లైక్ చేయండి మీకు వస్తాయి కావాలంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫేస్బుక్లో అది చూడండి సరిపోతుంది డైలీ ఉంటున్నాయి సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటున్నారు ఆల్మోస్ట్ అవన్నీ కూడా ఏంటంటే రెండు ఉన్నాయి కొత్తగా ఉన్నాయి అవి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అదనమాట నిజమే విఏ అంటున్నారా వా సార్ మల్లికార్జున్ గారు వికాస్ కాలేజ్ ఉన్న వర్మ అదే రవీంద్ర మీరు నాకు ఐడియా ఉందండి బిఎస్సి డిస్కంటిన్యూ ఎందుకు అయింది కంటిన్యూ చేసేయచ్చు కదా గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ విజయవాడ అంటున్నారు చేసేయాల్సింది కంటిన్యూ చేసేయాల్సింది అవకాశం ఉంటే చేసేయండి అది ప్రైవేట్ కాలేజ్ అయినా పర్లేదు ఐ కార్డు గుర్తింపు లేకపోయినా పర్లేదు బిఎస్సిఎస్ అనిపించుకోండి అలా అనిపించుకుంటేనే బయట చాలా ఇది ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడైనా మీకు అవకాశం ఉంటుంది ఏదో ఒక దగ్గర మీకు అవకాశం ఉంటుంది మరి డిస్కంటిన్యూ చేస్తే అలాగా ఒకవేళ అమౌంట్ ఏదైనా కట్టాలి అంటే ఎక్కడైనా చూసుకునైనా కట్టేసి జాయిన్ అయిపోండి లేకపోతే మరి సగం సగం వదిలేయడం వేస్ట్ కదా అలా చేస్తే బాగుంటుంది 
మీ గడ్ ఏంటండి మరి మరి అంత ఏం లేదు మనకి అది సంగతి సో మన గురుగారిని అడిగినట్టు చెప్పండి మీకు గురువుగారే మా గురుగారే కాబట్టి మన గురుగారిని ఒకసారి ఎప్పుడైనా ఇలా విజయమరం చెప్తే ఆయనకి ఐడియా ఉంటుంది అనమాట చెప్తే చెప్పండి లేకపోతే మళ్ళీ ఆయన మర్చిపోయి ఉండొచ్చు కూడా నేను గుర్తున్నాను ఆయనకి ఎందుకంటే మొన్న వెళ్ళి మాట్లాడాం కదా ఆయనకి ఆయన అన్నెలా మర్చిపోతారు సార్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి నాకు అనేక సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి ఫేవరెట్ సబ్జెక్టులు అనేక ఉన్నాయి అనమాట సాధారణంగా ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ఉంటాయి కదా ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు బాగా ఇదిగా ఉంటాయి అంటే బాగా ఇష్టపడి చెప్తుంటాం అనమాట చెప్పడానికి ఆ తర్వాత ఎంటమాలజీ పెథాలజీ ఈ కోర్సులు ఎంటమాలజీ పెథాలజీ కోర్సులు ప్లస్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ఉంటాయి ఇవి నాకు బాగా ఇష్టమైన కోర్సులు మన దీంట్లో డిప్లొమా కోర్సులు మనం చెప్పాలంటే ఇంజనీరింగ్ ఫామ్ పవర్ అండ్ మెషినరీ ల్యాండ్ సర్వేయింగ్ అండ్ లెవెలింగ్ అలాగే రెండు ఎంటమాలజీలు అలాగే రెండు పెథాలజీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇవి నాకు బాగా అవి చెప్పాలంటే చాలా అందంగా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా చెప్తుంటాం ఇంకోటి ఉంటుంది ఎక్స్టెన్షన్ ఇవి బాగా మెయిన్ ఎక్కువ సార్లు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటి కోర్సులు అనమాట ఇవన్నీ అగ్రోనమీలు అన్నీ చెప్తూ ఉంటాం అగ్రోనమీ చెప్తుంటాం అటువంటి ఇవన్నీ చెప్తుంటాం కానీ వాటి మీద అంత ప్రేమ ఎందుకు ఉండదు ఈ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు నెక్స్ట్ ఎంటమాలజీ కోర్సులు పెథాలజీ కోర్సులు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవైతే మాత్రం బాగా ఇదనమాట ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటి కోర్సులు ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి వాటి మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా ఇంకేమున్నాయి మనకి ఈ మధ్య ఎకనామిక్స్ చూస్తున్నాను చూసే ఉంటారు క్లాసులు ద్రవ్యోల్ బండి మీద క్లాస్ చెప్పాను అలాగే క్షేత్ర ప్లానింగ్ క్షేత్ర రూపకల్పన దాని గురించి ఒక క్లాస్ చెప్పాను ఎకనామిక్స్ మీద ఈ మధ్య కొంచెం మైండ్ మళ్ళింది అనమాట ఎందుకంటే పిల్లలు దాని గురించి ఎక్కువ చెప్పండి చెప్పండి అంటున్నారు కదా కొత్త సిలబస్ న్యూ సిలబస్ అంతా కూడా సో ఎకనామిక్స్ ఈ మధ్య కొద్దిగా అవి కూడా క్లాసులు చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం అనమాట ఒకవేళ ఈరోజు లైవ్కి రాకపోతే క్లాస్ చేద్దాం నేను ఎకనామిక్స్ క్లాస్ ఏదో ఒకటి అనే వర్క్స్ ఎక్కువ బిజీ పెట్టుకుంటానండి నేను సో రేపటి నుంచి అంటే ఫిఫ్త్ నుంచి ఐదో తారీఖు నుంచి ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే ఆన్లైన్ బ్యాచ్ అది గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి వీక్లీ ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది డైలీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఒక డైలీ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది డైలీ టెస్ట్ అలా ప్రతిరోజు డైలీ టెస్ట్ ఉంటుంది అలాగే ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది వీక్లీ తర్వాత ఒక వన్ అవర్ ఏదైనా ఒకటి చెప్తాం జూమ్ యాప్లో కానీ లేకపోతే వాట్సాప్లో కానీ జూమ్లో కానీ లేకపోతే గూగుల్ మీట్లో కానీ దీంట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో మొత్తం మీద రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ట్రై చేద్దాం ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చేటట్టు అయితే ట్రై చేయండి ఇది మాత్రం ఫ్రీ ఏం కాదు సామ్నెల్గా పెడతాం ఎందుకంటే ఫ్రీ అనేటప్పటికి చాలా చులకంగా చూస్తున్నారు అనమాట డబ్బులు అనేటప్పటికి చాలా మర్యాదగా చూస్తున్నారు మరి పిల్లల టెండెన్సీ అలా ఆరిపోయింది ఈ రోజుల్లో మంది డబ్బులు కలెక్షన్ చేసుకునే సెంటర్ అయితే మంది కాదు వీలైనంత వరకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనేటువంటిది కాకపోతే ఏంటంటే అనేక మందికి చులకన భావం ఉందనమాట ఫ్రీగా చెప్తున్నారంటే వీళ్ళకి ఏదో ఉంది లేదు స్టూడెంట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం ఫ్రీగా పెట్టుకున్నాడు ఇలాంటి ఉద్దేశాలన్నీ ఉండి మనం ఎంత చెప్పినా సరే పేరెంట్ డబ్బులు వైపు వెళ్తున్నారనమాట అంటే ఒక ఇదేంటంటే టెండెన్సీ అన్నారు కదా హ్యూమన్ మానవ నైజ్ ఏంటంటే డబ్బులు చెప్తే కనుక బాగా చెప్తారు అనేటువంటిది ఇప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు అన్నీ ఉంటాయి వాడు ఫస్ట్ క్లాస్ ఒకటో తరగతి చదివేవాడికి ఎనభై వేలు కట్టండి అంటాడు ఆనందంగా అనమాట ఎక్కడ లేని డబ్బులు అన్నీ తీసి ఏమైనా ఉంటే తాకట్లు పెట్టేసి లేకపోతే ఏదైనా చేసి గోల్డ్ అంతా తీసుకెళ్ళి బ్యాంకుల్లో పెట్టేసి ఎనభై వేలు ఈజీగా కట్టుపడేస్తారు ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చెప్తారంటారా బాబు అదే ఇంగ్లీష్ మీడియం అదే ఇది చెప్తా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళరు మళ్ళీ అక్కడ నాకు అర్థం కావట్లేదు అనమాట సో అదొక ఇది దాన్ని మనం ఏం చేద్దా ఈ దీంట్లో ఏంటంటే రియల్గా దాని వల్ల నష్టపోయేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అంటే లాభపడేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఇప్పుడు రియల్ డబ్బులు లేకుండా చదువుదామనేటువంటి కోరిక ఉండే వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా మనం ఒక ఆధారము దాన్ని కల్పిస్తాం వాళ్ళకి ఎలాగైనా ఎంకరేజ్ చేస్తుంటాం అలాంటిది ఇప్పుడు కావాలని చెప్పేసి ఇలాగే మేము డబ్బులు కడతామని వస్తే ఎవరు వద్దంటారు అలాగ అయిపోయింది మన ప్రైవేట్ స్కూల్ పరిస్థితి అలాగే ఇప్పుడు ఒకటో తరగతి చదవాలంటే లక్ష రూపాయలు కట్టే స్కూళ్ళు కూడా ఉన్నాయి ఒకటో తరగతి ఎడ్యుకేషన్కి వన్ ల్యాక్ రూపీస్ కట్టి వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇలాగ మనకు మనమే పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనమాట ఇప్పుడు కూడా అగ్రిసెట్ ఒక పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది అగ్రిసెట్ కూడా అదే పరిస్థితి అనమాట అలాగే డబ్బులు కట్టినోడే బాగా చెప్తాడు అన్నట్టు అయిపోయింది అనమాట ఎగ్జామినేషన్స్ ఎన్నో ఫ్రీ పెడుతున్నాం
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు డబ్బులు తీసుకుంటే చాలా మంచి టెస్ట్ వాళ్ళు ఏదో స్టాండర్డ్ ప్రకారం పెడతారు మన మనం స్టాండర్డ్ లేదా ఏంటి సరే పేపర్ రాస్తే తెలుస్తుంది అనమాట పేపర్ సరిగ్గా రాస్తే తెలుస్తుంది సో మొన్న పెట్టినటువంటి గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్ ఫైవ్ అగ్రిసెట్ గ్రాండ్ టెస్ట్లో హయ్యెస్ట్ మార్కులు ఎనభై మార్కులు దాటలేదు హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్కి ఎనభై మార్కులు రాలేదు ఒకసారి రాసినప్పుడు ఎవరికి కూడా ఎవరికి కూడా రాలేదు మిగిలిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు కాదు తర్వాత తర్వాత రెండు మూడు సార్లు రాసిన తర్వాత వాటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట అరవై డెబ్బై మార్కులు తెచ్చుకున్నారు వంద మార్కులకి కూడా సో మనకి స్టాండర్డ్ లేదని ఎవరు చెప్తారు స్టాండర్డ్కి స్టాండర్డ్కే స్టాండర్డ్ ఉంటుంది ఇక్కడ కాబట్టి ఏంటంటే ఒక బ్యాచ్ అయితే నేను కన్విన్ చేస్తున్నాను అది పెయిడ్ ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే ఎక్కువ అమౌంట్ కూడా ఏమి ఉండదు అరౌండ్ ఒక థౌజండ్ రూపీస్ అలా ఉంటుంది డైలీ టెస్ట్ ఉంటాయి వీక్లీ టెస్ట్ ఉంటాయి మొత్తం డైలీ టెస్ట్లు అంటే ఒక ఇరవై ఐదు డైలీ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఇరవై ఐదు డే డైలీ అలాగే ఒక నాలుగు గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి మొత్తం ఎన్ని ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వేసుకోండి ముప్పై టెస్ట్లు ఉంటాయి అనమాట దాంతోపాటు ఒక వన్ అవర్ వాళ్ళకి ఎవరైతే ఆ గ్రూప్స్లో ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్లో కానీ లేకపోతే మీట్ అదే జూలో కానీ క్లాస్ ఉంటాయి సో ఇది సరిపోతుందా వన్ వన్ అవర్ క్లాసు అలాగే ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ పర్ డే ఏం అందుకంటే ఇంకేం ఉంటుంది ఇంటి దగ్గర మిగతా ఏమంతా చదువుకోవాలి ఏం చదవాలి ఏంటనేది అంత గైడెన్స్గా కాబట్టి ఇది ప్లాన్ అనమాట దాని వివరాలు మీకు రేపు తెలియపరుస్తాను మన అగ్రిసెట్ గురు ఫేస్బుక్ పేజ్ ఒకటి చూడండి చాలా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే అలాగే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనమాట అగ్రిసెట్ గురు అనే ఫేస్బుక్ పేజ్ని అందరూ చూడండి అగ్రిసెట్ గురు దాన్ని పైన ఒక తంబు ఉంటుంది దాన్ని లైక్ చేయండి లైక్ చేస్తే మీకు నేను ఇలాగ పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది డైలీ అది మాత్రం ఫ్రీ క్లాసే ఆడియో క్లాస్ ఒకటి పెడతాను ప్రతిరోజు కూడా ఈవినింగ్ ప్రతిరోజు కూడా ఒక ఫ్రీ క్లాస్ అయితే ఉంటుంది మిగిలిన క్లాస్ మీకు ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి టైం వీలు పడితే ఒకసారి అవి వినండి దయచేసి ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ విషయాలు ఈరోజుకి ఇంకేమైనా అడుగుతారా ఏమైనా చెప్తారా ఏం కామెంట్స్ నేను చూడలేదు సారీ నా సబ్జెక్ట్స్ గురించి నేను చెప్పాను తప్పకుండా అంటున్నారు హాయ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిన్ను కూడా వచ్చారు హాయ్ ఏం చెప్పట్లేదు వెళ్ళిపోతున్నారు గురువు గారు సబ్జెక్టులు పీడిఎఫ్లు కావాలంటే అవే ఓపెన్ కావట్లే అవి మీరు జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయాలి మీ బ్రౌజర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అవుతుందేమో తెలియదు నేను దానికి ఎటువంటి లాక్స్ ఇలాంటివి ఏమీ పెట్టలేదండి నేను లాక్ ఏం పెట్టలేదు ఏం లేదు మీ బ్రౌజర్లో ఉంటుంది అంతా కూడా బ్రౌజర్ సరైనది ఉందా లేదా చూసుకుని అవి ఓపెన్ చేయండి తప్పకుండా ఓపెన్ అవుతాయి అందులో ఓపెన్ కాకపోవడం ఏం లేదు నేను బాగున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు ట్రబుల్ షూటర్ ఏదో అలా అలా మొత్తం మీద అది గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే అవే ఓపెన్ కావట్లే సబ్జెక్ట్ పీడిఎఫ్లు లింక్ గూగుల్లో చేయడం మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోండి డైరెక్ట్గా నేరుగా మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోండి గ్రీన్ క్రాస్ ఫౌండేషన్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి వెబ్సైట్లో మీకు ఖచ్చితంగా అక్కడ దొరుకుతాయి గ్రీన్ క్రాస్ ఫౌండేషన్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోండి వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే కనుక మీకు ఖచ్చితంగా ఓపెన్ అవుతున్నాయి కదా మన డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అన్నింటిలో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు అన్నీ అందులో ఉండేటువంటివి చూస్తున్నాం అనమాట అవన్నీ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లోను వాటిలోను వీటిలోను అంతా షేర్ చేస్తున్నారండి నేను చూస్తున్నాను కదా అందరూ షేర్ చేస్తున్నారు అవుతున్నాయి అవుతున్నాయి మీ బ్రౌజర్ ఒకసారి ప్రాబ్లం ఏమో లేకపోతే క్రోమ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా తీసుకుని పెట్టుకోండి దయచేసి అందరూ ఏంటంటే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు లింక్ ఇది చేసుకోవాలండి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చీమలు పట్టేసి ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ అంతా సో వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవడం మీకు రావాలి మరి ఎలాగా లింక్ షేర్ చేస్తాను కావాలంటే కానీ ఆ గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తాను కానీ నేను జాయిన్ జూమ్ కాల్ రేపు రేపు వీలైతే రేపు చేద్దాం లేదంటే ఇంకా టెస్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంది నాకు నాకు వచ్చినంత మాత్రమే సరిపోదు మీకు కూడా అవతల సిగ్నల్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు రేపు కలుద్దాం రేపు జూమ్లో కలుసుకుందాం సేమ్ ఇంతే కదా ఇక్కడ ఎలా ఉందో అక్కడ కాబట్టి మీరు నాకు కనిపిస్తారు సేమ్ అదొకటి డిఫరెన్స్ ఇక్కడికి దానికి కూడా ఓకే ఇక్కడికి అక్కడికి ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇందులో అయితే నేను ఒక్కడే మీకు కనిపిస్తాను అందులో అయితే మీరు కూడా నాకు కనబడతారు మ్యూచువల్గా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇక్కడ మ్యూచువల్గా మాట్లాడుకోవడానికి ఉండదు అదనమాట మ్యూచువల్గా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం కూడా జనరల్గా ఉండదండి నా ఉద్దేశం ఏం మాట్లాడతాం క్లాస్ మధ్యలో క్లాస్ అని చెప్తాం కదా క్లాస్ మధ్యలో మీరు మాట్లాడేది ఏముంటుంది డౌట్ ఏదైనా ఉంటే
కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరు వస్తారు ఏం రాదు అనేది మనకి తెలియదు కాబట్టి ఇదనమాట దానికి ఏంటి ఎవరు వచ్చారనేది తెలుస్తుంది వాళ్ళు వచ్చారో లేదో తెలుస్తుంది ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో మనం ఇది అవుతుంటాం అనమాట అదే సరే చారి గారు గుడ్ నైట్ వస్తుండండి వీళ్ళైతే రేపు జూమ్ కాల్లో కలుసుకుందాం జూమ్ ఐడి నేను మన గ్రూప్లో ఉన్నారా మీరు లేదు నాకు తెలియదు ఒకవేళ గ్రూప్లో ఏమైనా ఉంటే కనుక నేను ఐడి అది ఫార్వర్డ్ చేస్తాను జూమ్లో రేపు కలుసుకుందాం ఎవరైతే వస్తే వాళ్ళ చే వాళ్ళతో ఒకసారి కలుసుకుందామని అనుకుంటున్నాను అనమాట జూమ్లో సో జూమ్లో కలిస్తే కలుసుకుందాం ఏంటో నేను చెప్తున్నాను కదా అంతా ఒక ఇలాంటి పరిస్థితి అనమాట ఎలా వస్తుందని మనం ఎప్పుడు అనుకోలేదు విజయవాడలో కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టిన అంటున్నారు కదా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇక్కడే నేను చాలా ఇదైపోయానండి అంటే సాలూర్లో అనేక బిల్డింగ్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత అవన్నీ ఏమవుతాయంటే ఇప్పుడు అవన్నీ అగ్రిమెంట్స్ అనమాట అగ్రిమెంట్స్లో ఉంటాయి బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అలా అగ్రిమెంట్ అనమాట మినిమం అయితే టూ ఇయర్స్కి రాయమంటారు కదా కాబట్టి టూ ఇయర్స్కి చొప్పున తీసేసుకున్నాను అనమాట సో కాబట్టి ఏమైందంటే ఇప్పటికిప్పుడు దాన్ని వదిలేసే పరిస్థితి ఉండదు వదిలితే మనం నష్టపోతుంటాం ఇప్పుడు కొత్తగా విజయవాడలోకి వచ్చి అంటే విజయవాడలో ఇల్లే దొరకట్లేదు ఇప్పుడు అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు విజయవాడలో విజయవాడలో ఇల్లు అవన్నీ కూడా ఏంటంటే చాలా రెంట్లు చాలా ఎక్కువ అనమాట చిన్న చిన్న ఇల్లే పది ఏసు వేలు పదిహేను ఏసు వేలు చొప్పున ఉంటున్నాయి అనమాట ఒక కోచింగ్ సెంటర్కి ఒక పెద్ద రూమ్ తీసుకోవాలి పెద్ద హాస్టల్స్ ఇవన్నీ ఉండాలంటే మనం ఆ డబ్బులు పెట్టుకునే పరిస్థితి అయితే లేదు లాస్ట్ టైమే వైజాగ్లో పెడదామని ప్రయత్నం చేసాం అనమాట వైజాగ్లో పెడదామంటే అక్కడ కూడా ఇదే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఎలాగు రాజధాని ఇక్కడ అంటున్నారు కాబట్టి ఇది కూడా అంతే ప్రాబ్లం అనమాట ఇక్కడ కూడా రేట్లు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఏమీ చేసే పరిస్థితి అయితే లేదండి ఎక్కడ చేసినా సరే విలేజ్లో పెట్టుకోవడం తప్ప ఎవరు కూడా నడపలేరండి కోచింగ్ సెంటర్స్ ఏదైనా సరే ఏదైనా విలేజెస్లో పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే అవి చూసుకుని నడుపుకోవడం తప్ప అది కూడా కొంచెం తక్కువకు వస్తే పాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు అలాంటివి ఏమన్నా అనమాట మామూలు మెయిన్ ఊర్లో మాత్రం నడపడం చాలా కష్టం అండి సాలూర్లో కూడా ఇప్పుడు దాదాపు చాలా రెంట్లు కట్టాల్సిన పరిస్థితి ముప్పై నుంచి నలభై వేల రూపాయలు నెలకి రెంట్లు కట్టాల్సిన పరిస్థితి అనమాట ప్రతి నెల నేను ఆ డబ్బులు సంపాదించుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి ఏదో ఒక విధంగా అది కోచింగ్ సెంటర్ రన్ చేయడం అంటే అంత ఇది విజయవాడలో రన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట చుట్టుపక్కల ఏదైనా విలేజెస్ కానీ ఏదైనా దగ్గర కొంచెం తక్కువ రేట్లకి ఇలాంటివి ఏమైనా దొరికితే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ నేను ఏదైనా చేయాలనుకుంటే విజయవాడ వరకు రానండి విజయవాడ రాలేను కానీ కాకినాడ కాకినాడలో ఏమన్నా పెట్టే అవకాశాలు ఫ్యూచర్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు కాదు ఇక్కడ ఉంటుంది దీన్ని అడిషనల్ బ్రాంచ్ ఏదైనా ఉంటే కాకినాడలో ఉంటుంది ఎందుకంటే కాకినాడ నేటివ్ ప్లేస్ కాబట్టి అక్కడ ఉండొచ్చు సాలూర్లో అలా ఉండిపోయాను నేను నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉండిపోయాను అని చెప్పేసి నన్ను అడుగుతున్నారు ఇంట్లో ఎంతకాలం దాదాపు నేను టూ థౌజండ్ త్రీలో వచ్చాను సాలూరు చూడండి ఎంత పురాతన కాలంలో ఇప్పుడు నేను ఈ రూమ్లో ఉంటున్నాను ఇదే బిల్డింగ్లో ఇప్పుడు వచ్చి నేను దాదాపు టెన్ ఇయర్స్ అయింది పదేళ్ళుగా ఈ దీంట్లో ఉంటున్నాను అనమాట ఇంతకుముందు వేరే దగ్గర ఉన్నాను సో ఇలాగ సాలూర్తో కొంత అనుబంధం ఎక్కువైపోయి ఇక్కడ నుంచి కదలలేకపోతున్నాం అనమాట అంతకు మించి ఏం లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ అంతా కూడా ఏంటంటే డెవలప్మెంట్కి అనుకూలంగా ఉండదు అనమాట మరి కోచింగ్ అనేటప్పటికి ఏమి ఇచ్చేవారు కాదు ఇక్కడ కోచింగ్ సెంటర్ అని ఒక రూమ్స్ కానీ ఏమైనా అడిగినా కానీ ఇచ్చేవారు కాదనమాట ఫ్యాకల్టీస్ ఉండడానికి ఇచ్చేవారు కాదు ఏమి ఇచ్చేవారు కాదు అసలు కనీసం ఓ పది మంది స్టూడెంట్స్ ఒక ఇంట్లో ఉంటారంటే రూమ్లు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది పడిపోయి చివరికి ఫైనల్గా అన్నీ కనుక్కుని కనుక్కొని అలాగా ఒక స్థాయికి చేరుకున్నాం ఇప్పటికి ఇయర్ బై ఇయర్ అలా వచ్చానమాట మొన్న కూడా దాదాపు ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు లాక్డౌన్ ముందు వరకు అంతవరకు విఏఏ కోచింగ్ ఒకటి ఉంది అగ్రిసెట్ కోచింగ్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి దాదాపు ఒక ఎనభై మంది వరకు స్టూడెంట్స్ ఉండేవారు ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ అయిపోయిందో లాక్డౌన్ తర్వాత అందరూ ఎవరు బుక్స్ అన్నీ ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు పాపం వన్ వీకే కదా తర్వాత వచ్చి చేరదాం అనుకుని వెళ్ళారు కానీ మళ్ళీ అసలు ఏమి ఇది అవ్వడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది అసలు ఏం కాకుండా అయిపోయింది అనమాట బుక్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడో వస్తారు అదేండి సంగతి ఓకే చారి గారు గ్రూప్లో ఉన్నారు కదా అందులో పెడతాను ఒకవేళ జూమ్ ఐడి ఒకవేళ మీకు ఇదైతే కనుక మీరు రండి సరే అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారా చూసారా ఎంత లాంగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇచ్చాను అలా ఉంటాయన్నమాట అంటే కొంచెం ఉన్నాయి
కాకపోతే ఏంటంటే మనం కొంచెం బాగా ఇంటీరియర్ అయిపోయింది సాలూర్ అనే ప్లేస్ ఏంటంటే బాగా ఇంటీరియర్ ప్లేస్ అయిపోయింది అనమాట సాలూర్ బాగా ఇంటీరియర్ అయిపోవడం వల్ల మనం ఏమి అంటే దానికి ఏం చేయలేము చుట్టుపక్కల ఉండే కాలేజెస్ వీటన్నిటిలోనూ కూడా మనకి పాజిటివ్గా ఉండదు ఇక్కడ ఎందుకంటే ప్రతి కాలేజీ వాడు ఒక కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టుకోవడము వాళ్ళకి వాళ్ళే డబ్బులు వసూలు చేసుకోవడం ఇలా చేస్తున్నారనమాట నేను ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే కాలేజీల మీద ఏమి డిపెండ్ అవ్వలేదండి సాలూరు కానీ చుట్టుపక్కల కాలేజీల మీద ఏమి డిపెండ్ అవ్వలేదు వాళ్ళు మానని వాళ్ళు పోతారు మనకేం తెలియదు కాకపోతే పిల్లలు అటు ఇటు కాకుండా అయిపోతున్నారు అనమాట వాళ్ళకి సరైన గైడెన్స్ ఇచ్చేది ఏం లేదు ఎవరైనా ఒకవేళ లోకల్గా ఉండేవాళ్ళే ఇక్కడికి ఎవరైనా రావాలనుకున్నారు అనుకోండి అక్కడ రానియరు అలా ఉంటాయన్నమాట అలాంటి పరిస్థితులు అన్నీ ఇక్కడ ఉంటుంటాయి అదొక విచిత్రమైన పరిస్థితి సాలూరుకి అనంతపురం కర్నూలు కడప చిత్తూరు ఇంకా మిగిలినటువంటి ఏరియాలు ఉంటాయి కదా నెల్లూరు చిత్తూరు నెల్లూరు ఈ ప్రాంతాల నుంచి మాత్రం విద్యార్థులు ఫుల్గా వస్తుంటారు మనకు వచ్చిన దాదాపు ఒక ఫార్టీ మెంబర్స్ మొన్న రాయలసీమ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే సో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉండే విలువ తెలుసుకుని అంత దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ విలువ తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అనమాట సో అది చూద్దాం కాకినాడలో అయితే పెట్టచ్చు తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే ఏంటంటే అది నేటివ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా కాకినాడలో ఏదైనా కోచింగ్ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అన్ని చూసుకున్న తర్వాత అవన్నీ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడేనండి చెప్పాను కదా టూ ఇయర్స్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి నా తర్వాత మెల్లిగా ఇక్కడ నుంచి ఇది అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కాకపోతే సాలూర్ అనేది ఒక బ్రాండ్ లాగా తయారైంది ఈ అగ్రిసెట్ కోచింగ్లకి వాటికి వీటికి ఏంటంటే సపోజ్ ఏదో ఒకటి సపోజ్ ముందు ఎవరైనా ఏదైనా బాపట్ల పేరు అనుకున్నారు అనుకోండి కనీసం రెండో స్థానంలో సాలూర్ అయినా అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే పాలిటెక్నిక్ పరంగా దానికి ఆ పేరు అనేది వచ్చిందనమాట అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్లో నెంబర్ వన్ పాలిటెక్నిక్ ఏదంటే నెల్లి పెడతాను కదా చెప్తూ ఉంటారు ఒక అనుకు టైంలో కాబట్టి ఆ పేరు అలాగా స్టాండర్డ్ అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు కూడా దాంతోపాటు మన కోచింగ్ కూడా అదేవిధంగా ఉంది కోచింగ్కి దానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అయినప్పటికీ ఏంటంటే మన స్వయం దీంతో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాము దానికి కూడా మంచి పేరే ఉంది ఓవరాల్గా స్టేట్ వైడ్గా మంచి పేరే ఉంది పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళంత దగ్గర నుంచి మంచి అప్రిషియేషన్ అయితే మనకు లభిస్తూ ఉంటుంది మంచి ర్యాంక్స్ కూడా వస్తున్నాయి మెయిన్ అది కదా ఎంత ర్యాంకులు వస్తే అంత అన్నట్టు మనం ఎంత చెప్పుకున్నా ఏమి ఉండదు ఎంత మంచి ర్యాంకులు వస్తేనే ఇది మంచి కోచింగ్ సెంటర్ అంటారు అంతకన్నా ఏం లేదు అంతే ఓకేనా సరే అయితే బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇది చెప్పేసినట్టున్నాను సరే అయితే మళ్ళీ మనము కలుసుకుందాం ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ మినిట్స్ పన్నెండు గంటలు అయిపోయింది పన్నెండు గంటల తర్వాత కూడా లైవ్ అంటే ఘోరం సో రేపు మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ మీతో చేయడానికి నేను మళ్ళీ వస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మనం రేపు ఇక్కడ ఇదే టైంకి కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గుడ్ నైట్